안녕하세요 하이파이클럽입니다 린 하면 뭐가 떠오르시나요? 보통은 l p c 비 턴테이블과 클라이막스 d a c 가 아닐까요? 이번 영상은 영국의 하이엔드 오디오 제조사인 린에 대해 알아보겠습니다 린은 하이파이 오디오에 관심이 많았던 엔지니어인 아이버 티펜브르니 1973년 초 영국 스코틀랜드의 글라스고에 설립했습니다 린은 폭포를 의미하기도 하고 폭포 밑에 생긴 무릉덩이라는 뜻을 의미한다 합니다 린의 시작은 1972년도에 출시된 손덱 LP12 턴테이블로 시작합니다 린은 이첫 제품을 출시하면서 손덱 디비전이라는 명칭을 사용하였습니다 이는 린이 턴테이블을 제조하다 종합 하이엔드 오디오 회사가 된 것이 아니라 창립 처음부터 최고의 종합 하이엔드 오디오 회사를 목표로 했다는 것을 알수 있습니다 1975년에는 아이소베릭 디비전에서 아이소베릭 우퍼를 쓴 스피커가 처음으로 출시되었으며 1982년에는 린 레코드를 설립하여 직접 레코딩하기 시작하였고 1992년에는 캐릭, 유메릭 분리형 CD 플레이어를 출시하였으며 1997년에는 손덱 CD11을 발표하였습니다. 2006년부터 24비트 고해상도 음원을 다운로드 방식으로 판매하기 시작했습니다. 리는 2007년부터 클라이막스 DS 네트워크 플레이어를 출시하며 2009년 CD 플레이어 단종을 선언하였습니다. 리는 아날로그, 디지털 소스 기기는 물론 스피커, 앰프까지 생산하며 종합 하이엔드 오디오 회사로 성장하고 있으며 이그젝트, 카탈리스트 및 최근의 올게닉 d a c 등 독자적인 기술력을 뽐내며 변화와 혁신을 멈추지 않고 있습니다. 린의 역사를 이야기한다는 것은 린을 대표하는 제품인 LP12의 역사를 이야기한다 할수 있습니다. 손덱 LP12는 1972년 정식 출시되었으며 12 숫자의 의미는 LP 직경인 12인치에서 따온 것입니다. 이 턴테이블은 서스펜디드 방식의 DC 모터를 쓴 벨트 드라이브 방식으로 수미코 및 그레이스 707, 미션 774 토남 등 타사 제품을 채용하였습니다. 이후 손덱 LP12는 서브 플래터, 베어링, 고무발, 서스펜디드 베이스보드, 암보드, 서스펜션 스프링, 플린스 등 턴테이블 각 부품을 끊임없이 업그레이드 하였으며 전원부의 경우 온보드 타입의 바랄라가 업그레이드 옵션으로 제공되었으며 이후 외장 파워 서플라이로 링고와 레디컬이 개발되었습니다. 영국 네임사는 LP12를 위한 파워 서플라이로 아마겟돈을 만들기도 했습니다. 토남의 경우 1979년에 일본에서 제작해준 이톡 토남이 린의 브랜드를 달고 나왔고 이후 에코스로 대체되었습니다. 베이식 LVX가 1983년에 출시됐고 이후 아키토 토남으로 대체되었으며 카트리지는 트로이카, 크리스탈, 캔디드 등이 있습니다. 포노스테이지는 유포릭과 유리카가 있으며 2016년도에 등장한 유리카2는 이그젝트 테크놀로지를 도입하여 디지털 도메인에서 리아커브를 보정합니다. 이렇듯 LP12는 1973년 정식 출시된 이후 끊임없는 업그레이드를 시켜왔으며 2021년 현재도 진행 중입니다. 현재 LP12는 클라이막스, 아큘레이트, 매지크 등 모두 3개의 모델이 있습니다. 각 모델별로 암보드, 서브셰시, 전원부, 토남, 카트리지 등이 다르며 이 표에서 보듯이 각 모델별로 모듈 구성에 따라 음질 및 가격이 다르게 구성되어 있습니다. 이는 기본적으로 LP12가 모듈 구조이기에 가능한 일입니다. 아날로그에서 LP12가 있다면 디지털에서 클라이막스 DAC가 있습니다. 1992년 CD 플레이어를 시작으로 디지털에도 리는 지속적인 신제품 출시와 독자적인 기술력을 뽐냅니다. 손덱 CD12, 아큘레이트 CD, 매지크 CD, 이케미, 겐키, 미믹, 유리디스크 등 2009년까지 CD 및 유니버셜 플레이어를 출시하였으며 2007년 클라이막스 DS를 출시하고 계속해서 아큘레이트 DS, 매지크 DS 등 본격적인 네트워크 플레이어에 집중하며 업계를 선도해 나갑니다. 클라이막스 DS는 
현재의 3세대 모델격인 클라이막스 DS3까지 나왔으며 2018년 카탈리스트 기술이 들어간 셀렉트 DSM이 출시되었고 가장 최근인 2021년도에 DAC에서도 자체 기술력인 올게닉 DAC가 채용된 넥스트 제너레이션 클라이막스 DSM이 새롭게 출시되었습니다. 현재 생산 중인 모델은 넥스트 제너레이션 클라이막스 DSM, 클라이막스 DSM, 아큘레이트 DSM, 셀렉트 DSM, 매지크 DSM이 있습니다. 리는 수많은 종류의 스피커를 자체 개발, 지속적으로 출시하고 있습니다. 대표적으로 1975년 린 아이소베릭 스피커부터 2013년 이그젝트 기술이 투입된 클라이막스 스피커 2014년 이그젝트 아큐베릭 아큐도릭 스피커를 출시하였으며 이후에도 시리즈5, 매지크와 무선 액티브 스피커인 시리즈3 등의 모델이 있습니다. 앰프도 매니아층이 있을 정도로 뛰어난 성능을 자랑하는 제품들이 있습니다. 클라이막스 솔로 클라이막스 차크라 트윈 아큘레이트 매지크 클라우트 및 멀티 채널인 AV 오일리오 AV 5105 LK 시리즈 등 다양한 모델군이 있습니다. 이그젝트는 스튜디오에서 녹음된 마스터 음질을 완벽하게 구현하기 위한 기술로 오디오 시스템의 구조적 한계와 리스닝 룸의 한계를 극복하는 핵심 기술입니다. 디지털 루머는 DAC에서 아날로그 변환을 볼륨 컨트롤, 입력 전환 스위치, 앰프 회로, 케이블 등을 거치며 왜곡이 되고 노이즈나 왜곡이 부과되어 음질에 손상을 주게 됩니다. 린 이그젝트 기술은 손실을 수반할 수밖에 없는 아날로그 단을 배제하여 음원부터 스피커까지 디지털 이그젝트 링크로 다이렉트로 연결되게 합니다. 그래서 모든 왜곡과 손실의 원인을 근본적으로 제거하여 스튜디오 마스터 원음이 스피커를 통해 그대로 청취자에게 전달되게 해주게 됩니다. 또한 이그젝트는 스피커에서 고역, 중역, 저역의 각 대역별로 분할해주는 아날로그 크로스오버에 의한 지연이나 왜곡, 타이밍 오류를 해결하기 위해 디지털을 이용하여 왜곡과 지연을 보정하여 각 드라이브 유닛까지 완벽한 타이밍으로 전달합니다. 그리고 이 이그젝트 기술을 이용하여 리스닝 룸의 구조적 한계를 극복하게 해주는 스페이스 옵티마이제이션 기술로 확장되었습니다. 그리고 아날로그에도 적용하여 클라이막스 LP12 턴테이블의 리아커브 보정을 디지털로 해주는 유리카2 포너 스테이지에도 이그젝트 기술이 적용되었습니다. 스페이스 옵티마이제이션 기술은 룸, 가구, 스피커의 위치, 종류에 따라 오디오 시스템의 성능을 최적화시키는 기술입니다. 룸은 오디오 음질에 지대한 영향을 끼칩니다. 음이 벽, 천장과 바닥 등에 반사되며 울림을 만들어내고 정제파 등이 발생되며 특정 주파수대가 강조되고 음을 마스킹합니다. 스페이스 옵티마이제이션은 룸의 피크를 확인하고 에너지를 줄여 마스킹되지 않는 원음을 들려줍니다. 룸 안의 가구와 구조에 따라 사운드가 달라집니다. 부드러운 표면은 소리를 흡수하고 딱딱한 표면은 고음을 반사시킵니다. 스페이스 옵티마이제이션은 이러한 룸의 특성을 보정하여 보다 좋은 사운드를 만들어줍니다. 스피커의 위치나 배치에 따라 음질은 크게 영향을 받습니다. 음질을 위한 최고의 위치는 공간을 차지하게 됩니다. 스페이스 옵티마이제이션은 그러한 제약 없이 스피커가 놓인 위치에서 최적의 사운드를 재생할 수 있게 해줍니다. 이렇듯 스페이스 옵티마이제이션은 정교한 음향 모델링을 사용하여 리스닝 룸의 구조 및 스피커의 위치를 선정한 후 벽, 바닥, 커튼 등방 구조물의 재질 등의 정보를 넣으면 리스닝 룸의 환경에 의한 왜곡 효과를 제거하여 최적의 음질을 제공하여 주게 됩니다. 린에서 발표한 4세대 DAC 아키텍처로 DA 변환 기술을 한 단계 더 발전시킨 기술입니다. 카탈리스트는 입력의 모든 에러를 제거하여 매우 정밀하고 왜곡이 없는 아날로그 신호로 변환하여 뛰어난 음질 재현을 구현하였습니다. 주요 기술적 특징은 레퍼런스 레벨, 인디펜던트 파워 서플라이즈, 데이터 옵티마이제이션, 마스터 클럭, 아웃풋 드라이버 등의 최적화와 정밀한 제어를 통해 기존의 DAC에서 느낄 수 없는 자연스럽고 풍부한 사운드를 들려주게 됩니다. 5세대 기술이라 할수 있는 올게닉 DAC 아키텍처는 린사에서 설계 및 제조된 최초의 올린 DAC입니다. FPGA 프로세싱과 디스크리트 변환 스테이지를 결합하여 DA 변환 모든 프로세스 및 요소를 정밀하게 제어하고 최적화시킨 뛰어난 오디오 퍼포먼스를 보여주는 최신 기술로 
매우 낮은 수준의 노이즈와 왜곡으로 내추럴한 사운드를 구현합니다. 50년 가까이 업그레이드를 거듭해 완성되어 온 클라이막스 LP12는 손덱 LP12 턴테이블 데크와 킬 정밀 절사 가공 서브 셰시 레디컬 DC 모터 컨트롤 및 전원 공급부 카로우셀 싱글 포인트 베어링 유리카 본체 내장형 아날로그 포너 스테이지나 유리카2 본체 내장형 디지털 포너 스테이지 및 일체형 트램펄린 베이스 에코스 SE 토남 캔디드 MC 카트리지로 구성된 클라이막스 LP12는 세팅과 튜닝에 따라 천차만별의 사운드가 만들어지는 턴테이블 세계에서 절정의 음질 완성도를 들려주는 턴테이블이라고 할수 있습니다. 더 얼티밋 스트리머라는 부제가 붙은 새로운 클라이막스 DSM은 초정밀 가공된 셰시에 완전히 새롭게 디자인된 외관과 수십 년간 축적된 혁신과 디지털 테크놀로지가 집약된 제품입니다. 올게닉 DAC로 무장한 뉴 제너레이션 클라이막스 DSM은 오디오 전용 버전과 AV 버전이 있습니다. 표준 네트워크를 통해 거의 모든 디지털 소스 스트리밍이 가능하며 DSD256, 24비트 384kHz 포맷 지원 및 타이달 및 코브즈 무손실 스트리밍과 4K HDMI 2.0, 초저 왜곡 ADC, 이그젝트 링크, 스페이스 옵티마이제이션을 내장하고 있습니다. 셀렉트 DSM 네트워크 뮤직 플레이어는 LP12처럼 모듈 구성으로 다양한 사용자의 요구에 대응하는 제품입니다. 기본적으로 네트워크 스트리밍이 지원되는 DAC 모델이 있으며 카탈리스트 옵션을 통해 음질을 업그레이드 할수 있습니다. 또한 뒤에 앰프 모듈을 추가하면 인티그레이티드 앰프로까지 그 기능이 확장됩니다. 이그젝트 링크 및 스페이스 옵티마이제이션도 제공됩니다. 최첨단 디지털 솔루션 회사답게 린은 다양한 소프트웨어를 제공합니다. 린 앱4 iOS는 가장 최근에 출시한 아이폰, 아이패드 전용 앱으로 모든 스트리밍 서비스와 저장된 음악 콘텐츠를 한 곳에서 동시에 검색할 수 있으며 타이달 및 코브즈를 포함한 무손실 스트리밍 서비스 및 멀티룸 제어 기능이 가능하며 앱에서 린 제품들의 시스템 설정 및 구성, 펌웨어 업데이트를 진행할 수도 있습니다. 린 사용자들에게 오랫동안 사랑받아온 카주는 다양한 기기를 지원하며 린 DS, DSM을 통해 음악을 선택하고 재생할 수 있습니다. 카주 서버는 린에서 제공하는 전용 뮤직 서버로 컨트롤러를 통해 음악 컬렉션, 아이튠즈 라이브러리 및 기타 음악 서비스에 쉽게 억세스할 수 있고 최상의 브라우징 및 검색도 가능합니다. 네트워크를 통해 린 DS 플레이어를 관리할 수 있으며 DS 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다. 해가 바뀔 때마다 신모델을 발표하는 일반적인 메이커와 달리 LP10이라는 턴테이블의 모델명을 50년 가까이 고수하고 있는 린의 고집스러움은 최고의 제품을 만들겠다는 장인정신과 자사의 제품을 구입한 고객에 대한 존중의 의미로 봐야 합니다. 다른 곳에서 구할 수 있는 것보다 낫지 않으면 우리는 아무것도 만들지 않겠다는 린의 철학과 함께 음악적 완벽함의 추구와 누구나 편리하게 음악에 더 가까이 가는 것을 위해 노력한다는 린 사이 목표가 지금의 성공을 이루었다 할수 있겠습니다. 최고의 아날로그부터 최첨단 디지털까지 그것도 최고의 기술력까지 보유한 회사는 정말로 드뭅니다. 하드웨어적으로 소프트웨어적으로 다른 브랜드는 엄두도 못내 광범위한 분야에서 독보적인 기술력을 자랑하는 리는 오디오를 취미로 하는 오디오 파일들이 반드시 한 번은 경험해봐야 할 브랜드라 할수 있겠습니다. 이상으로 브랜드 탐구 린 편을 마치도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.